আসসালামু আলাইকুম দেখছেন সাব্বির একাডেমি সাথে আছে আমি সাব্বির হোসাইন তো এই ভিডিওতে দেখাবো বাংলাদেশ রেলওয়ে খালাসি পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ একটি নমুনা প্রশ্ন তো দেখেন প্রথমে বাংলা দেখাবো অবিরাম শব্দের অর্থ হলো বালিশ পরীক্ষাটি কিন্তু এমসিকিউ আকারে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে চারটি অপশন থাকবে ক খ গ ঘ আমি অপশন আকারে দিই নাই জাস্ট প্রশ্ন এবং উত্তরটি দিয়েছি তো পরীক্ষা হবে এমসিকিউ আকারে সঠিক উত্তরটি গোল ভরাটের মাধ্যমে আপনাকে দাগাতে হবে তো ক্লিয়ার করে দিলাম অবিরাম শব্দের অর্থ কি বালিশ শ্রী সংক্রান্তি বাগধারার অর্থ কি আসন্ন বিপদ বেগম রোকিয়া সাখোয়াত হোসেনের মতিসুর কোন ধরনের গ্রন্থ উত্তর হবে প্রবন্ধ আমার ঘরের চাবি পরের হাতে গানটি রচয়তাকে উত্তর লালন শাহ কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি উত্তর প্রলয় উল্লাস বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়তাকে উত্তর কায়কোবাদ ফারুক আহমেদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন উত্তর হবে যশোরের মাজ আইল গ্রামে পাঞ্জারি কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত উত্তর হবে মাত্রাবৃত্ত পদ্মরাগ কি ধরনের রচনা উত্তর হবে উপন্যাস বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ কি উত্তর পিপাসা মহরম কবর নাটক যদি মুনির চৌধুরী লিখে থাকেন তাহলে কবর কবিতা কে লিখেছেন উত্তর হবে জসিমুদ্দিন এখানে কিন্তু দুইটা প্রশ্ন কবর নাটক লিখেছেন মুনির চৌধি আর কবর কবিতা লিখেছেন জসিম উদ্দিন মনে রাখবেন বেদের মেয়ে কি ধরনের রচনা উত্তর হবে নাটক ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের রচয়তাকে উত্তর দীনবন্ধু মিত্র আঙ্কেল টমস ক্যাবিন এর সঙ্গে তুলনা করা হয় কোন নাটকের উত্তর নীল দর্পণ কোন বাক্যটির শুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে উত্তর অন্যায়ের ফল অনিবার্য অন্যায়ের ফল দুন দুনি সরি দুর্নিবার্য অন্যায়ের ফল ভয়াবহ এই সংবাদে সন্তোষ হলাম উত্তর হবে অন্যায়ের ফল অনিবার্য কোন বাক্যটি শুদ্ধ উত্তর দেখেন অপশনগুলো দেখেন দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দরিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দরিদ্রতা বাংলাদেশের আসল সমস্যা উত্তর হবে দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা কোনটিতে অপ্রয়োগ ঘটেছে জবাবদিহি মিতস্ক্রিয়া একত্রিত গৌরবিত এখানে উত্তর হবে একত্রিত লম্ফ প্রদান করিল এর চলিত রূপ কি উত্তর লাফ দিল ভাষার মূল উপকরণ কি উত্তর বাক্য বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে উত্তর রাজা রামমোহন রায় আমরা এখন গণিত অংশ এবং সমাধান দেখব তো গণিতের সমাধান আমি খাতা কালমে বুঝিয়ে দিই যারা গণিতের সমাধান দেন গণিতের সমাধান দেন বলে কমেন্টস করেন তারা অবশ্যই দয়া করে আমার একটু চ্যানেলে কষ্ট করে চলে যাবেন পেলে লিস্ট করা আছে ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন জব ম্যাথ সলিউশন অথবা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি অনেকগুলো লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখানে এই লিঙ্কেও থাকবে দয়া করে দেখে নেবেন তো এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থার্টি সিক্স এর উৎপাদক কত উত্তর এক্স প্লাস থ্রি বাইশ দাগ পঁয়তাল্লিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস একশো পঁচিশ এক্স থ্রি এ ফোর এর উৎপাদক কোনটি উত্তর ফাইভ ইন্টু ফাইভ এক্স থ্রি ফাইভ এক্স কিউ থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার তেইশ দাগ চারশো পঞ্চাশ টাকা বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট সুদে কত বছরে সুদে আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে উত্তর চার বছরে যদি টু এক্স কিউ সমান আটশো বারো হয় তবে ফোর এক্স ফাইভ সমান ষোলোশো বিশ হয় তবে সিক্স এক্স সেভেন সমান কত উত্তর চব্বিশশো আঠাশ পি মাইনাস কিউ সমান ফাইভ পি কিউ সমান থ্রি হলে পি কিউ মাইনাস কিউ কিউ এর মান নির্ণয় করো উত্তর একশো সত্তর এ সমান মাইনাস থ্রি বি সমান টু হলে এইট এ কিউ প্লাস ছত্রিশ এ স্কোয়ার বি প্লাস চুয়ান্ন এ বি স্কোয়ার প্লাস সাতাশ বি কিউ এর মান নির্ণয় করো উত্তর হবে জিরো এ প্লাস বি সমান তেরো এবং এ মাইনাস বি সমান থ্রি হলে টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার টু বি স্কোয়ার এক্স এর মান নির্ণয় করো উত্তর একশো আটাত্তর ও চল্লিশ আঠাশ দাগ ফাইভ এক্স প্লাস তেরো ফাইভ এক্স মাইনাস তেরো দুটি রাশির বর্গের অন্তরূপে প্রকাশ করো উত্তর হবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস তেরো স্কোয়ার x মাইনাস থ্রি এবং এক্স ওয়াই সমান টেন হলে x প্লাস ওয়াই এর মান নির্ণয় করো উত্তর হবে সাত এক বক্স আঙুর সাতাশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করায় চারশো পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হলো ওই আঙুর তিন হাজার ছয়শো টাকায় বিক্রয় করলে লাভ বা ক্ষতি কত হতো উত্তর লাভ চারশো টাকা একটি ছাগলের দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় একটি ছাগল দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো বিক্রয় মূল্য চারশো পঞ্চাশ টাকা বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত উত্তর তিন হাজার টাকা পঁচিশ মিটার কাপড় যে মূল্যে ক্রয় করে সেই মূল্যে বিশ মিটার কাপড় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে উত্তর লাভ পঁচিশ পার্সেন্ট ক খ ও গ এক জাতীয় রাশি এবং ক খ 
কু খ সমান তিন ইস্টু চার খ ইস্টু গ সমান চার ইস্টু সাত হলে ক ইস্টু খ ইস্টু গ সমান কত উত্তর নয় ইস্টু বারো ইস্টু চোদ্দ যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে উত্তর একুশ পার্সেন্ট দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ ইস্টু সাত এবং এদের গসাগু চার হলে সংখ্যা দুটার লসাগু কত উত্তর একশো চল্লিশ একটি মাঠের জমিতে শেষের সুযোগ আসার আগের ও পরের ফলনের অনুপাত চার ইস্টু সাত ওই মাঠে যে জমিতে আগে তিনশো চার কুইন্টাল ধান ফলত শেষ পাওয়ার পরে তার ফলন কত হবে উত্তর পাঁচশো বত্রিশ কুইন্টাল দুটি সংখ্যার অনুপাত দুই ইস্টু তিন এবং গসাগু চার হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত উত্তর বারো একটি কোণের মান তার পুরো কোণের মানের অর্ধেকের সমান কোণটির মান কত উত্তর তিনশো আয়নায় প্রতিফলিত হলে নিচের কোন শব্দটির কোনো পরিবর্তন হবে না ও পিটি এন ডাবলও এন ও টি টিও উত্তর হবে ও টি টিও চল্লিশ দাগ ক ইস্টু খ সমান চার ইস্টু সাত খ ইস্টু গ সমান দশ ইস্টু সাত ক ইস্টু খ ইস্টু গ নির্ণয় করো উত্তর চল্লিশ ইস্টু সত্তর ইস্টু উনপঞ্চাশ তো আমরা এখন ইংরেজি অংশের সমাধান দেখব এ প্যাসেস অফ এ প্যাসেস টু ইন্ডিয়া ইজ রাইট এন্ড বাই উত্তর হবে ই এম ফার্স্টার দি ফ্রেস নভ রিস মিন্স উত্তর হবে নিউ রিস ম্যান ইজ এ পলিটিক্যাল এনিম্যাল হু সেইড দিস উত্তর হবে অ্যারিস্টোটাল টিসার সেইড দি আর্থ ড্যাস রাউন্ড দি সান গ্যাপে বসবে মুভ মুভড হ্যাজ মুভড উইল বি মুভিং উত্তর হবে অর্থাৎ গ্যাপে বসবে মুভস এম ও ভি ইএস হোয়েন মেটাল বিকামস হট ইট ড্যাস এটা উত্তর হবে এক্সপ্যান্স অর্থাৎ গ্যাপে এক্সপ্যান্স বসবে হোয়াট ড্যাশ অ্যাট টেন ও ক্লক হোয়েন আই ফোনেট এখানে উত্তরে বসবে হোয় আর ইউ ডুইং দেখেন এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে গ্যাপে বসবে হোয় আর ইউ ডুইং আননি মাস্ট আই ডু দি শপিং মেক ইট ডিরেক্ট ডাইরেক্ট সেন্টেন্স করতে বলা হয়েছে ডাইরেক্ট সেন্টেন্স হবে আননি আস্কড ইফ শি হ্যাড টু ডু দি শপিং লাউড ড্যাশ দি ক্রাইস অফ দি ভিকটিম এখানে গ্যাপে বসবে হোয়ার দি হেডমাস্টার ড্যাশ টু স্পিক টু ইউ এখানে গ্যাপে বসবে ওয়ান্স হিজ ম্যাথমেটিক্স ড্যাশ উইক এখানে গ্যাপে বসবে আর আই হ্যাভ এ ক্যাট মেক ইট পসিভ পজিটিভ এখানে উত্তর হবে আই ক্যাট এ ক্যাট সরি এ ক্যাট ইজ হ্যাড বাই মি চেঞ্জ দি ভয়েস হিজ কন্ডাক্ট এনি এড মি এটি হবে আই ওয়াজ এনি এড অ্যাট হিজ কন্ডাক্ট দি প্যাসিভ ভয়েস অফ প্যানিক সাইজড মি ইজ এখানে হবে আই ওয়াজ সাইজড উইথ প্যানিক কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি এটি হবে পাস্ট টেন্স কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি হেয়ার কুড ইজ ইউজড অ্যাস প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উত্তর হবে পাস্ট টেন্স ফাইন্ড আউট দি টেন্স অফ দি ফলোইং সেন্টেন্স লেট ইট বি ডান এটি হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনাইট ছাপ্পান্ন দাগ হোয়েন ইউ ইনকাউন্টার এ নিউ কালচার মেনি ইমব্রেসিং সিচুয়েশন ওয়াকার্স ড্যাশ এ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে গ্যাপে বসবে বিকজ অফ ড্যাশ ইজ কনভেন্সিং আর সরি আর্গুমেন্ট এখানে গ্যাপে বসবে ডেসপাইট আটান্ন দাগ আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং আই এনজয়েড দি লেকচার এটা হবে অল দো অর্থাৎ প্রথমে বসবে অল দো দি ড্যাশ চ্যাপ্টার এখানে গ্যাপে বসবে লেটার দি লেটার চ্যাপ্টার অফ দি বুক আর মোর ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনফরমেটিভ দিস বুক ইজ সো এক্সাইটিং আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট টু গেট টু দি ড্যাশ চ্যাপ্টার এখানে বসবে লাস্ট তো আমরা এখন সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্ন এবং সমাধান দেখব কোনটি জ্বালা কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড বাতাসে আসে উত্তর ডিজেল তো ভিওয়ার সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটি যদি চ্যানেলটিতে যদি আপনি এখনও নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই নিয়মিত সকল চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এবং সাজেশন পেতে সাব্বির একাডেমির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বাংলাদেশ রেলওয়ের গত যতগুলো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকল পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান আমার চ্যানেলে আপলোড দেওয়া আছে আমার চ্যানেলের ভিডিও লিস্টে চলে যাবেন নিচে চলে যাবেন দেখবেন অনেকগুলো বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পদের প্রশ্ন সমাধান আপলোড দেওয়া আছে এক কিলো বাইট সমান কত বাইট উত্তর এক হাজার চব্বিশ বাইট প্রান্তিক রিদ কোন জেলায় অবস্থিত উত্তর বান্দরবন ওয়ালিফ টার্টল বাংলাদেশের কোন দ্বীপে পাওয়া যায় উত্তর সেন্ট মার্টিন মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার সীমান্ত রয়েছে উত্তর তিনটি মনে রাখবেন বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত জেলা আছে তিরিশটি সর্বমোট বত্রিশটি মিয়ানমারের সাথে তিনটি ভারতের সাথে তিরিশটি বত্রিশটি কারণ একটি জেলার সাথে 
ভারতের সাথেও সীমান্ত জেলা সেটি বা সংযোগ আছে আবার মিয়ানমারের সাথেও আছে সেটা হলো কক্সবাজার টেস্ট ক্রিকেটে বা টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কে সর্বপ্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন উত্তর মুশফিক কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর প্রধান শিল্পীকে উত্তর জর্জ হ্যারিসন চরমপত্র খ্যাত ব্যক্তিত্বকে উত্তর এম আর আক্তার মুকুল আমেরিকান আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্ট সময় কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত হয় উত্তর রিচার্ড নিক্সন ডোমিনো তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তো ভিওয়ার্স এই ছিল খালাসি পদের নমুনা প্রশ্ন আশা করি অনেকগুলো প্রশ্ন এখান থেকে কমন পাবেন তো অবশ্যই এই পদের সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রশ্ন সমাধান সাব্বির একাডেমি চ্যানেলে আপলোড দেওয়া হবে তো সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রশ্ন সমাধান পেতে সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দেখা হবে কথা হবে সমাধানের ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ